Danke. Ich habe gerade eine lange positive Sitzung, ein Treffen mit Frau Ministerin Baerbock gehabt, die im September ins Amt gekommen ist. Ich habe sie zu der neuen deutschen Regierung beglückwünscht und darf sie hier in Israel herzlich begrüßen. Die Freundschaft zwischen Israel und Deutschland beruht auf der Tatsache, dass wir die Vergangenheit nicht leugnen und nicht behaupten, es gebe sie nicht. Wir versuchen damit umzugehen. Das Bestehen, die Existenz eines starken und stolzen Israels ist die Garantie dafür, dass es so etwas wie früher nie wieder geben wird. Wir haben die Iran-Gespräche über Nuklearfragen in Wien besprochen. Ich habe der Ministerin unsere Position dargelegt, dass ein nukleares Iran nicht nur eine Gefahr für Israel bedeutet, sondern für die gesamte Welt. Wir müssen auch die Bedrohung sehen, die der Iran bedeutet, über das eigentliche Nuklearprogramm hinaus. Hamas im Süden haben wir da als Exporteure des Iran. Der Iran exportiert Terror in den Jemen und woanders hin. Es hat den schändlichen Versuch gegeben, Israel als Apartheidstaat zu brandmarken. Die Verwendung dieses Wortes Apartheid gegen ein Volk, das unter Rassismus mehr gelitten hat als alle anderen, ist unverzeihlich und darf nicht geduldet werden. Diese Kampagne ist Teil einer größeren Kampagne mit dem Ziel, das Recht Israels auf Existenz als Nationalstaat des jüdischen Volkes zu bestreiten. Angesichts dieser Kampagne darf ich für Deutschland und seine Außenministerin sagen, dass es sich hier um wirkliche Freunde handelt, die uns unterstützen. Wir haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart. Unser Bündnis mit Deutschland ist eine der wichtigsten Beziehungen, eine wirtschaftliche, sicherheitspolitische und politische Beziehung auf der Grundlage demokratischer Werte und einer gleichen Weltanschauung. Wir sehen Fragen gleich vom Klimawandel bis hin zur Gleichheit und zu den damit verbundenen Rechten, zum Kampf gegen Rassismus und der Notwendigkeit für die Demokratie einzutreten, die weltweit in den letzten Jahren angegriffen worden ist. Wandel kann man erreichen über einen Dialog. Ich danke Frau Baerbock für diesen Dialog, für ihr Engagement, für ein starkes, sicheres Israel und dafür, dass sie uns hier in Israel so bald schon nach ihrem Amtsantritt besucht hat. Vielen Dank. Danke, Minister. Ich bin nun gebeten worden, Frau Außenministerin Baerbock das Wort zu erteilen. Herr Minister, lieber Jair, ich danke dir herzlich für den offenen und freundschaftlichen Empfang hier in Israel. Israel ist die erste Station meiner Antrittsreise im Nahen Osten. Und wir warten mal auf die Übersetzung. So, thanks again for the warm welcome here in Israel. <lacht> Noch einmal vielen Dank für die herzlichen Willkommensworte. Israel ist die erste Station meiner Antrittsreise im Nahen Osten und das bedeutet mir sehr viel. Bevor wir uns heute Morgen getroffen haben, war ich zunächst an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Von den dort gesammelten Eindrücken bin ich noch immer zutiefst bewegt. Der Horror, den mein Land über die Welt und ganz besonders die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden in Europa gebracht hat, ist immer wieder schier unbegreiflich. Deutschland steht unverrückbar zu seiner Verantwortung für diese Schrecken der Vergangenheit. Sie ist für uns aber auch Auftrag für die Gegenwart und für die Zukunft. Israel kann auch unter der neuen Bundesregierung weiterhin auf Deutschlands Solidarität und unser Engagement für Israels Sicherheit zählen. Das möchte ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit hier noch einmal deutlich unterstreichen. Auch ich ich freue mich persönlich sehr darauf, an den engen und vielfältigen Beziehungen unserer beiden Länder weiter anknüpfen zu können und diese weiter auszubauen. Wir haben über vieles gesprochen, vier Bereiche möchte ich anreizen und unser bilaterales Gespräch hat gezeigt, dass wir noch Stunden hätten reden können, aber es bedeutet umso mehr, dass wir uns bald wiedersehen müssten. Erstens, und da sind wir uns gemeinsam einig, ist der gemeinsame Kampf gegen den wachsenden und besorgniserregenden Antisemitismus in Deutschland und der Welt eine unserer zentralen Aufgaben. Er hat viele Wurzeln, 
den es allen gleichermaßen entgegenzutreten gilt. Dazu sind wir fest entschlossen und engagieren uns mit unserer vollen Kraft dafür. Ich habe heute, als ich in Yad Vashem war, wir haben ja vieles gesehen, vieles, das bewegt hat, ein Zitat an der Wand gesehen, was in Deutschland gar nicht so bekannt ist, obwohl es von einem der bekanntesten Deutschen stammt, von Kurt Tucholsky. Da stand, ein Land ist nicht nur das, was es tut, es ist auch das, was es duldet. Oder auf Englisch, what it tolerates. Ich glaube, das ist genau der Leitspruch für uns, für die ganze Welt und unsere Verantwortung für Frieden, für Menschenrechte und Demokratie einzutreten. Kurt Tucholsky schrieb das 1934 an Arnold Zweig. Er war einer der allerersten Deutschen, die vor den Nazis ausgebürgert wurden. Und diese Worte von damals gelten heute und in Zukunft auf ewig weiter. Es ist gut, dass wir deshalb nun wieder vertrauensbildende Schritte auf beiden Seiten der Zusammenarbeit nicht nur aufnehmen, sondern weiter intensivieren, auch beim Kampf gegen Antisemitismus weltweit. Denn Misstrauen oder Hass kann man am besten begegnen, wenn man persönliche Begegnungen schafft. Und daher ist es zweitens für mich ein wichtiges Anliegen, dass wir die Zusammenarbeit nicht nur zwischen Hauptstädten, zwischen Politikern intensivieren, sondern vor allen Dingen weiter Menschen zusammenbringen, zwischen unseren beiden Ländern und zwischen unseren Generationen. Dazu trägt vor allen Dingen der Austausch zwischen jungen Generationen bei. Und wir haben kurz darüber gesprochen und werden das auf jeden Fall weiter ausbauen, dass wir eben diesen Austausch zwischen jungen Menschen auch vielleicht über ein Jugendwerk weiter intensivieren werden. Denn jeder kennt das, glaube ich, selber. Das ist das, was man selbst erlebt hat, wenn man andere, mit anderen Menschen, mit anderen Geschichten und Biografien zusammengekommen ist, dass einen das am meisten prägt. Ich habe das selbst noch mal für mich auch erlebt, eben nicht nur aus Schulbüchern über jüdisches Leben zu lernen und zu erfahren, sondern als ich mit der jüdischen Gemeinde in Halle nach dem schrecklichen Anschlag auf die Synagoge das neue Jahr Rosh Hashanah begehen durfte. Das sind Momente, die auf ewig prägen. Und mit Blick auf zukünftige Generationen diesen Austausch weiter zu intensivieren, das ist Aufgabe gerade unserer Generation. Drittens haben wir natürlich heute, du hast es bereits angesprochen, auch über den Ausfriedensprozess gesprochen. Ich weiß, dass dieses Wort allein bei einigen ein leichtes, manchmal mitleidiges Lächeln auslöst. Ich mache mir natürlich keine Illusion darüber. Aber die Realität ist, der Status quo führt immer wieder aufs Neue in die Eskalation. Mit schrecklichen Folgen für die Menschen auf beiden Seiten. Es gibt keine Stabilität ohne Hoffnung. Und die Hoffnung braucht eine Hoffnung auf eine bessere und friedliche Zukunft. Es ist deshalb gut, dass nun wieder vertrauensbildende Schritte beider Seiten begangen werden. Die Wiederaufnahme der Sicherheits- und Finanzkooperation, die Ausstellung von Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser machen die Situation für viele Menschen etwas leichter. Und das ist auch dein persönlicher Verdienst. Und auch, dass es wieder erste Treffen auf politischer Ebene gibt, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Lieber Jair, auch diese Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung noch immer die beste Option für Frieden und Sicherheit von Israelis und Palästinensern gleichermaßen ist. Auf dem Weg dahin ist es aus unserer Sicht wichtig, weiter Vertrauen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen in einer Situation, wo immer auch Raketen fliegen. Das ist was anderes, wenn man hier in Israel lebt, als wenn man in Deutschland lebt. Und das bedeutet, dass es keine einseitigen Schritte geben darf. Die Verhandlungslösung, das hast du auch angesprochen, der Dialog ist der beste und sicherste Weg. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, wir haben deswegen zum Siedlungsbau eine eindeutige Haltung. Wir halten ihn für schädlich und mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Wir stehen bereit, mit euch Elemente zu identifizieren, die eine Wiederaufnahme von direkten Verhandlungen erleichtern 
und wo wir unterstützen können, sind wir jederzeit nicht nur bereit, sondern immer auch vor Ort. Als Viertes, auch das haben wir kurz gestriffen und das werden wir weiter intensivieren, liegt mir, liegt uns beiden die Zusammenarbeit in der Klima- und Energiepolitik sehr am Herzen. Die Klimaprognosen sprechen für diese Region eine klare Sprache. Wir müssen mit noch höheren Temperaturen und einer dramatischen Verstärkung der Wasserknappheit rechnen. Durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit einer Vielzahl eurer arabischen Nachbarn und auch durch die Zusammenarbeit mit Jordanien und Ägypten öffnen sich enorme neue Chancen für gemeinsame Projekte im Bereich Klima und Energie. Und diese Zusammenarbeit, sehen wir auch in anderen Regionen, kann auch ein Fundament für neue konstruktive Beziehungen werden. Dabei wollen wir gerne mit euch zusammenarbeiten und, sage ich an der Stelle auch ganz offen, voneinander lernen, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern gerade auch im Bereich Forschung und Entwicklung, im Bereich erneuerbarer Energien und Digitalisierung. In meinem Ministerium bauen wir dafür gerade neue Strukturen auf. Und vielleicht ist das ja auch ein Weg, wo wir als Außenministerinnen und Außenminister in Zukunft weiter und intensiver zusammenarbeiten können. Lieber Jair, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war nur eine kurze Auswahl von Themen, die wir heute andiskutiert haben. Dieser Besuch ist ja hier mein Antrittsbesuch, also der Auftakt für eine Reihe weiterer Besuche. Ich hoffe auch mal in Berlin. Nein, ich gehe davon auch, auch mal in Berlin, auch wenn wir nicht so einen wunderschönen Blick dann direkt auf das Meer haben. Aber Berlin ist auch schön, weil wir eben nicht nur eine besondere Vergangenheit aus der Geschichte heraus haben, sondern weil wir das große Glück haben. Vergangenheit aus der Geschichte heraus haben, sondern weil wir das große Glück haben, heute hier als Freunde miteinander zu stehen, auch Streitpunkte offen miteinander anzusprechen und damit die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern weiter zu intensivieren. Herzlichen Dank. Thank you very much, Minister. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir kommen nun zu Frage-Antwort. Die erste Frage auf Deutsch von Christoph Schulz vom Spiegel. Ich werde auf Hebräisch die Frage stellen, also über Austausch zwischen, äh, Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland. Äh, Minister Lapid, die deutsche Regierung und dann die jetzige Regierung und auch das Büro von Annalena Baerbock üben Kritik aus über diese Siedlungsbau-Thematik. Glauben Sie, dass diese Kritik äh, gerechtfertigt ist oder glauben Sie etwa, dass wir eigentlich durch diese Kritik eine Lösung finden können. Sie betonen ja die wettegeleitete Außenpolitik. Mich würde interessieren, was das für die Außenpolitik gegenüber Israel bedeutet. Gelten hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten, Siedlungsbau oder auch zum Beispiel Waffenlieferungen aus Deutschland andere Maßstäbe? Jetzt geht es ein bisschen durcheinander mit den Sprachen. Welcher Sprache sollen wir antworten? Ja, ich hatte meinen Kopfhörer nicht aufgesetzt, habe es also nicht mitbekommen. Vielleicht können Sie mir kurz mal Ihre Frage sagen. Er hat mich gefragt nach den Differenzen, die es da gibt zwischen uns. Zuerst einmal sind Differenzen durchaus akzeptabel, unterschiedliche Meinungen. Wir haben uns unterhalten über die Dinge, wo wir einer Meinung sind sind und auch über die Differenzen. Das ist so unter Freunden. Ich habe den Ministerin gesagt, wenn ich nur mir selbst zuhören möchte, kann ich auch zu Hause bleiben. Wenn man Freunde trifft, dann will man doch in diesem Fall mit einer sehr intelligenteren Außenministerin Gespräche führen und die Ansichten kennenlernen. Die israelische Regierung hat die Politik keinen Schaden anzurichten. Das bedeutet, wir werden dem natürlichen Wachstum bei den Siedlungen folgen, aber wir wollen eigentlich nichts 
bauen, dass der Möglichkeit entgegensteht, eine Zukunft zu gestalten, die eine Zwei-Staaten-Lösung enthält. Das ist auch das Ergebnis einer sehr komplexen Koalition, die wir bei uns haben. Aber im Augenblick ist das wohl das Richtige. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier nicht der gleichen Ansicht sind. Wir werden jedenfalls den Dialog offen halten und weiter miteinander sprechen. Ich habe heute einiges zu dieser Frage gehört. Das ist ja durchaus in vielen Bereichen interessant und viele Aspekte müssen dabei bedacht werden, wenn ein großer Freund wie Deutschland sie ausspricht. Ich antworte auf Deutsch. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum unser Gespräch gleich von Beginn, obwohl wir uns vorher nicht kannten, so schön war, weil wir auf dieser Grundlage offensichtlich eine gleiche Haltung haben, wie man außenpolitisch agieren kann, als Freunde, aber eben auch bei Punkten, bei denen man nicht einer Meinung ist. Und dass man eine wertegeleitete Außenpolitik, das war Ihre Frage eigentlich an uns beide, betreiben kann, indem man zu seinen Werten steht. Aber das bedeutet dann nicht, dass man nicht über Gemeinsamkeiten genauso offen und freundschaftlich sprechen kann. Und auf Ihre Frage, ob hier andere Menschenrechte oder Werte gelten, die Menschenrechte, und das ist ja die Stärke der Menschenrechte, und sie sind ja auch aus den größten Schrecken dieser Welt entstanden, beziehungsweise das gemeinsame Verständnis und die gemeinsame Erklärung daraus ist entstanden, mit dem Verständnis, dass sie unteilbar sind und dass sie universell überall auf dieser Welt für alle Menschen gelten. Und für mein Verständnis, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, unser beider Verständnis ist, dass Werte dazu da sind, uns zu leiten und nicht uns dahinter zu verstecken. Und wenn man eine unterschiedliche Dicht auf, Sicht auf Dinge hat, dann bedeutet eine wertebasierte Außenpolitik das offensichtliche auch anzusprechen, wo man nicht einer Meinung ist, weil alles andere wäre das Gegenteil von einer klaren Haltung. Und deswegen haben wir unterschiedliche Punkte eben entsprechend auch angesprochen, mit Blick auf die Frage, wo wir ja der Außenminister Israels das bereits auch deutlich gemacht hat, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, aber eben auch mit Blick auf die Situation in Gaza oder an anderen Orten. Nicht nur hier in Israel, auch das finde ich wichtig, an dieser Stelle zu sagen, sondern an allen Orten dieser Welt, auch in Europa, müssen wir immer wieder eintreten für die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Thank you. And the next question will be from Tal Schneider. Die nächste Frage von Klaus Schneider. Auf Englisch hoffe ich. Karl uh, Schneider von The Times of Israel. Karl um, Schneider von Times of Israel. Karl uh, Schneider von The Times of Israel. Um, so first question to you, uh, Mrs. Minister. Meine erste Frage an die Frau Ministerin. Sie haben ja die Ermittlungen in Israel über das U-Boot-Geschäft verfolgt. Die Unterzeichnung ist dann in einer Woche erfolgt, in der Sie auch die Frage eventueller Korruption geprüft haben. Glauben Sie, dass das irgendwelche Weiterungen hat für die nächsten Schritte? Und fragen Sie sich auch, was Israel auf den U-Booten stationieren wird. Eventuelle Atomwaffen beschäftigt Sie das? Und denken Sie daran, dass der Bundeskanzler ebenfalls bald nach Israel reist? Dann noch eine Frage an Minister Lapid. Auch hier zu dem Kauf von Waffen und U-Booten in Deutschland. Hören Sie von der deutschen Seite etwas über eine neue Politik bei der neuen Regierung, was da installiert werden soll auf den U-Booten oder was an andere Staaten verkauft werden soll? Zum einen, das Thema haben wir nur minimal betrachten können, weil wir begrenzt in der Zeit sind und weil ich im Anschluss auch noch andere Gesprächspartner habe. Wir haben mit Blick auf die Lieferung der U-Boote als Rechtsstaat die vergangene Bundesregierung, die das ausgeführt hat, es wurde ja auch unterbrochen als der bereits angesprochene Fall von Korruption, mit Blick auf Ermittlungen, wir vertrauen voll und ganz auf das Rechtssystem in Israel und die weiteren Lieferungen wurden noch von der Vorgängerregierung entsprechend in die Wege geleitet. 
Und wir als Bundesrepublik Deutschland, das ist ja auch eine Besonderheit mit Blick auf unsere Geschichte, haben eine restriktive Rüstungsexportkontrollpolitik. Das bedeutet, dass wir an äh, NATO-Staaten ähm, liefern. Das bedeutet aber auch mit Blick auf unsere Geschichte, dass wir eine besondere Verantwortung für das Existenzrecht Israel äh, haben, was eben eine besondere Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland hat. Ich muss wohl nichts hinzusetzen. Wir sind dankbar dafür, dass Deutschland diese Verpflichtung fühlt für unsere Sicherheit. Und man muss dann auch die entsprechenden physischen Maßnahmen gewissermaßen ergreifen, damit konkret etwas geschieht. Gut, die nächste Frage von Mariana Combatti vom Pioneer. Okay. Ähm, Herr Außenminister, ich würde Sie gerne fragen zur Einstufung von sechs nicht palästinensischen Nichtregierungsorganisationen ähm, zu äh, Terrororganisationen. Teilen Sie da die Einschätzung Ihres Verteidigungsministers? Und was sagen Sie zu der in Deutschland durchaus vorhandenen Sorge, dass eine solche Einstufung Radikalisierungstendenzen bestärken wird und die Sicherheit in den palästinensischen Gebieten weiter beeinträchtigen wird. Frau Ministerin, Sie würde ich da im Anschluss gerne fragen, ob Ihnen Belege vorgelegt worden sind hinsichtlich der Einstufung zu Terrororganisationen, die Sie überzeugt haben. Und äh, ich würde gerne nachhaken zu der Frage der Kollegin von eben. Ich verstehe Sie richtig, das von Ihrer Regierung geplante Rüstungsexportkontrollgesetz, was ja ein strenges Gesetz hinsichtlich von Waffenlieferungen in Krisenregion sein soll, wird keine Einschränkungen auf die Rüstungsexporte hier nach Israel haben. Vielen Dank. Sie haben da eine Reihe schwieriger Fragen gestellt zu diesen verschiedenen Organisationen. Ich will es wie folgt formulieren. Wir haben das gestern Abend noch mal überprüft. Es gibt 460 verschiedene Nichtregierungsorganisationen, NGOs, in, im Westbank, im Westjordanland. Und wir sind ja auch dafür, dass es die gibt. Wir haben nichts gegen die Gedanken von NGOs, sie haben ihre Rechte. Wir haben aber sehr viel gegen Folgendes, gegen Terror, gegen Terrororganisationen, die diese NGOs auf zynische Weise nutzen, um Geld für Terroraktivitäten zu bekommen. Noch einmal. Israel hat keinen Grund, sich gegen das Konzept von Menschenrechts-NGOs auszusprechen. Diese sechs NGOs sind untersucht worden. Es hat Ermittlungen gegeben. Die israelischen Gerichte beschäftigen sich damit. Also die Ermittlungen haben stattgefunden. Und da hat sich gezeigt, dass diese Organisationen Geld an Terrororganisationen weitergeleitet haben. Sehr gute Leute arbeiten in diesen Organisationen. Aber es gibt auch schlimme Leute, die das Ganze für Terroraktivitäten nutzen wollen, ohne dass die einen von den anderen unbedingt alles wissen. Wir haben über die Möglichkeit, gesprochen, hier eine Arbeitsgruppe zu bilden, ich habe das mit der Ministerin besprochen, damit tatsächliche humanitäre Projekte von dieser Entscheidung nicht betroffen sind. Wir werden Finanzierungsmöglichkeiten finden für Projekte, aber dafür sorgen, dass das Geld nicht an Terrororganisationen weitergeleitet wird. Und wir hoffen, dass wir hier zusammenarbeiten können. Aber Israel muss dafür sorgen, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist und geschützt bleibt vor Terror. Das bedroht uns ja. Und wenn jemand sich Menschenrechtsaktivist nennt, dann ist er oder sie das noch nicht unbedingt automatisch. Und dass diese NGOs, diese Organisationen Werte ins Feld führen in europäischen Staaten, um dann solche Zellen zu finanzieren, das ist schrecklich und das muss jeder so sehen. Ja, über den Punkt haben wir äh, offensichtlich ein bisschen äh, länger gesprochen. Ähm, wir nehmen die ähm, israelischen Bedenken sehr, sehr ernst, natürlich gerade mit Blick auf äh, Terrorismus. Äh, und das habe hab ich auch schon im Vorfeld meines Besuches, äh, da der Parlamentspräsident ja auch vor kurzem in Berlin war und wir uns getroffen haben, sehr, sehr ernst und äh, sehr, sehr deutlich gemacht. Und daher hat es in den letzten äh, Wochen auch äh, bereits Gesprächskanäle äh, auf der Arbeitsebene äh, 
ähm, gegeben. Wir prüfen selber auch, auch das ist mir wichtig, an dieser Stelle einmal zu sagen, natürlich fortlaufen die Partnerstrukturen unserer Durchführungsorganisationen, um finanzielle Förderung von terroristischen Aktivitäten aus Mitteln des Auswärtigen Amtes definitiv zu 100 Prozent auszuschließen. Aber auch die Achtung von Menschenrechten und die Handlungsfähigkeit einer starken Zivilgesellschaft sind für die Bundesregierung prioritär, auch bzw. gerade hier im Nahen Osten. Und wir wollen uns weiter für die palästinensische Zivilgesellschaft engagieren. Wir haben, wie der Herr Minister bereits gesagt hat, uns dazu intensiv, wie wir das konnten, in dieser knappen Zeit heute hier ausgetauscht. Sie haben ja gerade gehört, was der Herr Minister gesagt hat. Wir werden das gemeinsam weiter intensivieren, weil das Wichtige ist, dass wir hier nicht nur den Dialog gemeinsam zwischen uns, Deutschland und Israel führen, sondern eben auch den Dialog mit den Menschen, die in den palästinensischen Gebieten leben und die lange Arbeit, die Zivilgesellschaft dort leistet, wichtig für das Leben der Menschen auch in Zukunft aufrechterhalten. Thank you, ministers. And the last Danke. Dann noch die vierte und letzte Frage von Jenny Cohen vom israelischen Fernsehen. Frau Ministerin Baerbock. Glaubt Deutschland, dass angesichts der Entwicklung im Iran die derzeitigen Verhandlungen die richtige Lösung beim Atomabkommen sein können? Wie ist die Haltung Deutschlands? Und es hat ja auch einen Vorfall gegeben, wo jemand wieder ins Flugzeug gesetzt worden ist, vom Vereinigten Königreich, glaube ich. Wie ist die Haltung in Israel von Ihnen gewertet worden im Gespräch? Ich habe von Frau Kombaki noch einen Teil der Frage gerade nicht mit beantwortet. Ich möchte es aber an dieser Stelle nachholen. Die Sicherheit Israels ist und bleibt die deutsche Staatsräson und hinter diese Linie werden wir nicht zurückfallen. Allerdings werde ich hier Gesetzen, die wir noch nicht mal in dem Kabinett diskutiert haben, auch nicht vorne weg äh, greifen. Das wird ein äh, längerer Prozess sein und das werden wir gemeinsam als äh, Kabinett äh, tun. Klar ist aber, Israel muss sich in diesem Punkt gerade auf Deutschland verlassen können. Und gleichzeitig gilt, das hatte ich ja auch deutlich äh, gemacht und davon bin ich zutiefst überzeugt, die Zwei-Staaten-Lösung ist der beste und nachhaltigste Garant für Israels Sicherheit. Mit Blick auf die Frage JCPOA, auch da bin ich davon überzeugt, dass eine volle Wiederherstellung des JCPOA die Region sicherer machen würde, auch Israel. Ansonsten würden wir diese Gespräche nicht führen und ansonsten hätte ich auch in der ersten Zeit meines neuen Amtes nicht so viel Zeit in diese Gespräche selber und vor allen Dingen mit meinen Verhandlerinnen und Verhandlern intensiviert. Wir sind das ist klar, das haben wir gemeinsam als E3-Partner auch vor Weihnachten deutlich gemacht, an einem sehr, sehr kritischen Punkt angekommen. Die Zeit läuft derzeit gegen das JCPOA, da Iran sein Nuklearprogramm kontinuierlich weiterentwickelt hat. Das heißt, wir kommen jetzt in die finale Phase. Und dafür ist wichtig, dass Iran mit Kompromisswillen und ohne Maximalforderung jetzt in diesem Moment werden die Gespräche ja gerade weitergeführt, an den Tisch zurückkehrt. Wir sind da voll und ganz involviert, weil wir alles dafür tun wollen, dass mit diesem Abkommen die Sicherheit Israels gewährleistet ist. Uh, yes, I'm not sure the ja, ich weiß nicht, ob der Besuch in London etwas mit dieser Pressekonferenz zu tun hat, wie dem auch sei, auch wenn jemand anders verschiedene Formulierungen verwendet oder andere Formulierungen. Ich habe wiederholt davor gewarnt, dass rassistische Parteien und so weiter in die israelische Politik eintreten könnten und uns im Ausland schaden könnten, gerade was das weltweite Juden angeht und da scheint etwas derartiges passiert zu sein. Vielen Dank, damit ist diese Pressekonferenz abgeschlossen. Bitte bleiben Sie an Ihrem Platz, bis die Ministerin den Saal verlassen haben. So.
So, meine Damen und Herren, das war die Pressekonferenz von Annalena Baerbock. Wir sehen äh, die beiden ja noch, wie sie da gehen. Jair Lapid. Ja, war interessant, diese Pressekonferenz. Wir haben ja Jair Lapid gehört, der den Satz gesagt hat, Wandel kann man erreichen über Dialog. Schöner Satz. Werden wir ihn sicherlich noch mal daran erinnern, wenn es dann wirklich auch um Gespräche möglicherweise mit den Palästinensern geht. Frieden, Menschenrechte, Demokratie, alles ein Thema mit Annalena Baerbock.